পর্যায়ে আলোচনা নিয়ে আসবেন হাফেজ মোকারম বিন মুহসিন মাদানি তার বিষয়বস্তু হচ্ছে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য উনি মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাইসেন্স শেষ করে সম্প্রতি দেশে এসেছেন এবং বর্তমানে দারুল হুদা ইসলামিক কমপ্লেক্স রাজশাহীর প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদানিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইয়ুদলিল ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ওয়া কাযা রাব্বুকা আল্লা তাআবুদু ইল্লা ইয়াহু ওয়া বিল ওয়ালিদাইন ইহসানা ইম্মা ইয়াবলুগান্না ইন্দাকাল কিবারা আহাদুহুমা ওয়া কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফফিন ওয়া লা তানহারহুমা ওয়া কুল লাহুমা কাউলান কারীমা ওয়া খফিদ লাহুমা জানাহাল লি মিনার রাহমা ওয়া কুল রাব্বিল হামহুমা কামা রাব্বায়ানি আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক ইসলামী সম্মেলন দুই হাজার উনিশের সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি আমার দীর্ঘদিন রুস্তাদ শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ সম্মানিত ওলামা একরাম অতিথিবৃন্দ এবং আমার সামনে উপবিষ্ট মুসলিম ভাইয়েরা পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা প্রশংসা মহান রবুল আলমিনের জন্য যা রশেষ মেহেরবাণীতে আমরা এত সুন্দর একটি জায়গায় সবাই আল্লাহকে সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উপস্থিত হতে পেরেছি যে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন তার দরবারে শুক্রিয়া তান বলি আলহামদুলিল্লাহ দরদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মানিত উপস্থিতি বিষয়বস্তু আমরা জেনেছি পিতা মাতার প্রতি সন্তানের কি দায়িত্ব বা কি কর্তব্য পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কি বা কেমন এ বিষয়ে শেখ বিন বাজ রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল পিতা মাতার সেবা করা অথবা তাদের দেখাশোনা করা তাদের জন্য খরচ করা বা ব্যয় করা এটা কি ফরজ নাকি সন্ন্যাত নাকি নফল এই প্রশ্নের উত্তরে শেখ বিন বাজ বলেছিলেন রহিমাহুল্লাহ ফাবের রহমা মিন আহমিল ফরাইদ হাইন ওয়াইন এটা সন্ন্যাত নফল নয় এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ফরজের একটি শুধুমাত্র জীবিত থাকা অবস্থাতে নয় এটা মৃত্যুর পরেও অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর পরেও ওই ফরজিয়াতটা আপনার কাঁধের উপরে থেকেই যাই আপনি যতদিন দুনিয়াতে আছেন ততদিন পর্যন্ত এটা আপনার উপরে ফরজ বিরুল ওয়ালিদিন মিন আহমিল ওয়াজিবাক والفرائض وقد أمر الله بذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرات شيخ بن باز رحمه الله وني بولشن جه ايتا سنت نفل دورير قطع امرا جه بحاشاي واجب بولي واجب كي چھڑے و ايتا خوچه فروز جار پرمان شروب امرا دیکھتے پائي پوبتر قرآن اي اون ايك گلو آيات اچه جه گلو كي شرا شري نير دیج دعا ہوئے چه جه گلو تي নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পিতা মাতার সেবার ব্যাপারে সুতরাং এখানে অথবা আমাদের এই শব্দ যন্ত্র যেখানেই যাক না কেন তাদের আজ থেকে তার আজ থেকে জেনে রাখবেন এটা হচ্ছে ফরজ এটা হচ্ছে ফরজ সালাদকে যেমন গুরুত্ব দেন যেমন আপনি শ্যামকে রমজান রমজানের শ্যামকে যেমন গুরুত্ব দেন অনুরূপভাবে আপনার পিতা মাতা যদি জীবিত থাকে তাদের যত যখন যতটুকু যা প্রয়োজন তখন তাদের সেভাবেই প্রয়োজনটুকু পূরণ করতে হবে এটাও ফরজ সুতরাং পিতা মাতার সেবা থেকে দূরে থাকার কোনো বুদ্ধি নেই কয়েকটি আয়াত দেখেন 
যে এর এর প্রমাণ এটা যে ফরদ ও কদ অরব্বুকা আল্লাহ তা আবুদু ইল্লা ইয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের প্রতিপালক ফাইসালা করে দিয়েছেন লিখে দিয়েছেন লা তা আবুদু ইল্লা ইয়া তার ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না ও বিল ওয়ালিদাইন ইহসানা এবং দ্বিতীয় স্তরেই হলো যে পিতামাতার সেবা করা পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা পিতামাতার যা প্রয়োজন সেটা মেটানো তোমার সামনে যদি তাদের দুইজনকে বাধ্যকে অবস্থা পাও অথবা তাদের উভয়ের একজনকে তুমি খবরদার কোনো দিন এই শব্দটাও ব্যবহার করো না আহ কি করলে মা কেম কি কাজ করলে আব্বা এই কথাটা কোনো দিন বলিও না শেখ সাদ বিন আথিক আল ওতাইক একজন সৌদি আরবের বিখ্যাত আলেম তো উনি বলতেছেন যে আমার জানা মতে উনি উনি ওনার কথা বলছেন যে আমি আমার জানা মতে যত মহাদিসগণ লিখেছেন উফ শব্দটাকে নিয়ে আরবি ভাষায় এর চাইতে ছোট শব্দ খুব কম আছে তো উনি বলছেন যে এর চাইতে আরবি ভাষায় এর চাইতে যদি কোনো ছোট শব্দ থাকতো তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই শব্দটা ব্যবহার করতেন যে তুমি তোমার মায়ের সামনে ছোট্ট একটা শব্দ সেটাও তুমি ব্যবহার করতে পারবে না যার কারণে তোমার মায়ের সমস্যা হয় অথবা তোমার বাবা অসন্তুষ্ট হয় অর্থাৎ আপনার মা এমন একটা কিছু কাজ করেছে ধরে নেন রাত্রে সে কেসেছে মানে কাশি হয়েছে খন খন করে কাশি দিয়েছে অথবা আপনার কোনো জিনিস সে ভেঙে ফেলেছে ভেঙে ফেলার কারণে আপনি বললেন আহ মা তুমি কি করেছ কাজটা আব্বা আপনি কি কাজটা করলেন এই কথাটাও বলা যাবে না আহ এই শব্দটা যেন উচ্চারণ না হয় এইভাবে বাবা মায়ের সাথে কথা বলতে হবে এবং এভাবে অক্সিদুল্লাহুমা জানা হাজদুল্লি অকুল্লাহুমা কৌলেন কেরিমা তাদের সাথে নরম ভাষায় সরল ভাষায় সুন্দর ভাষায় ভদ্র ভাষায় কথা বলতে হবে কোনো দিন আপনি জোরে সরে তাদের সাথে কথা বলতে পারবেন না যে পজিশনেই আপনি থাকেন না কেন আপনি তাদেরকে খেতে দেন তাদেরকে পড়তে দেন তাদেরকে আপনি জায়গা দিয়েছেন এই তো দারুণ কথা দেখেন অক্সিদুল্লাহুমা জানা হাজদুল্লি মিনার রহমা তাদের সামনে তোমার রহমতের ডানা বিছিয়ে দাও তাদের সামনে দয়া পরবেশ হয়ে রহমতের দাঁড়াতে দয়া করে তুমি তাদের সামনে নিচু হও তুমি যে কোনো যে কোনো কার্যক্রমে হোক না কেন তাদের সামনে মাথা নিচু করো অকর রব্বের হামহুমা খামা রব্বাইন জীবিত হোক অথবা মৃত হোক তাদের জন্য দোয়া করো হে আমার প্রতিপালক হে আমার রব তাদের উপর তুমি রহম করো তুমি দয়া করো যেমন তারা আমার উপর ছোট অবস্থায় রহম করেছিল দয়া করেছিল আপনি যদি নিজেকে একটু মাজিন করে একটু যদি আপনি খেয়াল করেন যে আপনার সন্তানের সাথে আপনি কি ব্যবহার করেন তথা আপনার সন্তান আপনাকে কখন পেশাব করে দেয় কখন আপনার খাওয়া বন্ধ করে দেয় কখন তার দাবি আপনি কিভাবে মিটান আপনার মা আপনার বাবা ঠিক এইভাবেই মিটিয়েছে সুতরাং তারা যেভাবে আমাকে দেখেছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে ওভাবেই রাখো ইমাম কর্তব্য দশ নম্বর খণ্ডে যার তাফসিরে দশ নম্বর খণ্ডে দুইশো সাঁত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় সুন্দর কথা উল্লেখ করেছেন উনি বলতেছেন যে এখানে বাবা মা যখন বার্ধক্য উপনীত হয় প্রত্যেকটা মানুষই যখন বার্ধক্য উপনীত হয় তখন সে শিশুর মতো হয়ে যায় যে কোনো শিশুকে লালন পালন করার জন্য একজন দক্ষ দায়িত্বশীলের যেমন দক্ষ মায়ের যেমন প্রয়োজন অনুরূপভাবে আপনার বাবা মাও যখন বার্ধক্য উপনীত হয়েছে তখনও তার একজন দক্ষ দায়িত্বশীল থাকা প্রয়োজন তবে তাদের বেলায় এবং আমাদের বেলায় একটু ছোট্ট পার্থক্য মনে রাখবেন তারা যখন আমাদের লালন পালন করেছিল তখন তারা একশো পার্সেন্ট দায়িত্ব পালন করেছিল একশো ভাগ দায়িত্ব পালন করেছিল কিন্তু আমাদের বেলায় তথা আমরা যখন তাদের দেখাশোনা করি তাদেরকে আমরা একশো ভাগ দেখতে পারি না আপনাদেরকে একটা জিজ্ঞাসা করি আপনার বাবা মা আপনাকে কত দিন লালন পালন করেছে এক মাস নাকি এক বছর নাকি সাত বছর প্রায় দশ বছর লালন পালন করেছে শুধু তাই নয় আপনার শিক্ষা জীবন শেষ হওয়া পর্যন্ত আপনাকে দেখাশোনা করেছে আর আপনার বাবা মাকে যদি শোধ করতে চান তাহলে আপনার বাবা মাকে আপনি কতদিন দেখাশোনা করেন কেউ হয়তো বা এক মাস কেউ ছয় মাস কেউ হয়তো বা ছয় বছর দশ বছর খুব কম মানুষ আছেন আপনি আপনার বাবা মাকে 
দেখাশোনা করেন তাহলে এখানে আপনি হেরে গেছেন আপনার বাবা মা আপনাকে লালন পালন করেছিল দেখাশোনা করেছিল সব কিছু দেখাশোনা করেছিল একবার ছোট অবস্থা থেকে নিয়ে শেষ জীবন পর্যন্ত তথা আপনার এই জীবন পর্যন্ত আর আপনি আপনার বাবা মাকে দেখেন দুই মাস হওয়ার পরেই আপনার বিরক্তি লেগে যায় প্রতিদিন আপনার বাবা মা যদি বিছানায় পেশাব করে অথবা বিছানায় যদি উঠা বসা করতে না পারে উঠাতে হয় বসাতে হয় আপনাকে দিয়েই তখনই আপনার বিরক্তি ভাব দেখা যায় আপনার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে আপনি আপনার বাবা মায়ের খেদমতের বেলাতে আপনি মনটাকে ছোট করেছেন আমরা উস্তাদজির মনে আছে কি আছে কিনা আমরা জানি না যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি নদাপার আলমার খাদুর ইসলাম সালাফিতে ক্লাস সেভেন না ক্লাস এইটে পড়া অবস্থায় যখন বুলুগুলো মারাম পড়ি তখন আমরা ক্লাসের অনেক একসাথে ছিলাম আমরা প্রায় ছত্রিশ সাঁত্রিশ জন তো আমরা উস্তাদজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফকে যে উস্তাদজি আমরা তো সবাই বাবা মাকে খুব ভালোবাসি মানে আমাদের ভালোবাসার তো কোনো কমতি নেই আমরা তো সবাই বাবা মাকে ভালোবাসি তো বাবা মাকে ভালোবাসার ব্যাপারে বা বাবা মায়ের খেদমতের ব্যাপারে কোরআন এবং হাদিসে এত কথা আছে কেন তখন উস্তাদ যে একটা সুন্দর জবাব দিয়েছিলেন আমি আমার এই কথাটা ঠিক যেভাবে বলছি ঠিক এইভাবেই আমি আমার বইয়েও লিখেছি তো উস্তাদ যে বলেছিলেন যে ও ঠিকই বলেছ সবাই তার বাবা মাকে ভালোবাসে সবাই তার বাবা মাকে আপেল কিনে খাওয়াতে চাই সবাই তার বাবা মাকে বড় মাছ কিনে খাওয়াতে চাই এটাই ঠিক কিন্তু তারপরেও এত কথা আল্লাহ বলেছেন কেন এটাই তো তোমাদের প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তর হলো যখন তুমি বিয়ে করবে যখন তোমার ঘরে সুন্দরী বউ আসবে তখন একদিন নয় দুই দিন নয় পাঁচ দিন নয় সাত দিন এক মাস দুই মাস এক বছর ধরে তোমাকে ওই পিতা মাতার যে দোষগুলো আছে সেটা ঘ্যানোর ঘ্যানোর করে শোনাবে এমন কি তোমার পিতা মাতা যে দোষী তার প্রমাণ সহ তোমাকে দেখাবে তুমি যখন একদিন দুই দিন দেখবে তখন তুমি তৃতীয় দিনে আর সহ্য করতে পারবে না তখন তুমি তোমার মায়ে মাকে গিয়ে বকা শুরু করবে যে জিম মা ঠিকই বলেছে তো খালেদা তো ঠিকই বলেছে যে তুমি প্রতিদিন এই কাজটা করতে হবে কেন তুমি খাবার চাচ্ছ কেন তুমি তো জানোই তোমাকে প্রতিদিন খাবার দেওয়া হবে তুমি আবার চাও কেন খাবার তখনই আপনার এবাদত বরবাদ হয়ে যাবে রকল ওয়ালিদাইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন একবারও মিনাল কাবায়ের পৃথিবীতে যত বড় পাপ আছে শিরকের পরে অনেক কয়টা হাদিস এসেছে এবং কোরআনের আয়াত এসেছে আল্লাহর পরে বাবা মায়ের স্থান দেওয়া হয়েছে সুতরাং শিরকের পরে দ্বিতীয় পাপ হবে বাবা মায়ের সাথে বিয়াদবি আচরণ করা বাবা মায়ের অবাধ্য হওয়া বাবা মায়ের সাথে জোরে জোরে কথা বলা সুতরাং যারা এখানে আছেন যারা এই মেসেজটা পাচ্ছেন তারা সাবধান হয়ে যান কোনো ভাইয়ের কথায় কোনো পড়শীর কথায় কোনো স্ত্রীর কথায় অথবা আপনার সন্তানের কথায় কোনো দিন বাবা মায়ের সাথে জোরে কথা বলিয়েন না বললে আপনার এবাদত নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে আপনি বুঝতেই পারবেন না কখন আপনার এই বাদতগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে শুধু পিতা মাতার সাথে এই খারাপ আচরণ হওয়ার কারণে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আমি মানুষকে পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে মমিনদেরকে নয় শুধু মানুষকে পৃথিবীতে যত মানুষ আসে আছে তাদের সবাইকে আমি জোর নির্দেশ দিয়েছি তারা তো কষ্ট করেছে তারা পেটে রেখেছে পেটে ধারণ করেছে তারা তো তোমাকে দুধ খাইয়েছে দুধ খাওয়ানোর পরে তোমাদেরকে বড় করেছে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটাও বলেছেন আনিশ কুরলি ওয়ালি ওয়ালি দায়িকা আনিশ কুরলি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো তোমরা আমার শুক্রিয়া আদায় করো ওয়ালি ওয়ালি দায়িকা এবং তোমার পিতা মাতার শুক্রিয়া আদায় করো সুতরাং পিতা মাতার সেবার ব্যাপারে অনেকগুলো আয়াত এবং হাদিস এসেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন এসো আমি তোমাদেরকে শোনাই আল্লাহ তোমাদের উপর কোনটা হারাম করেছেন তার দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন অবিল ওয়ালিদাইনি এহসানা পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার অর্থাৎ তার উল্টা পিতা মাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না রসুল সাল্লু আলী আসসালামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল হে আল্লাহ রসুল কোন আমলটা সর্বোত্তম রসুল্লাম বললেন 
আল ইমানু বিল্লাহি ওয়া রাসূলি আল্লাহর প্রতি এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা সুম্মা বিররুল ওয়ালিদাইন অতঃপর পিতামাতার সেবা করা পিতামাতার কথাই বাধ্য হওয়া সম্মানিত উপস্থিতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন মানুষের সাথে আমি ভালো ব্যবহার করব বেশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন উম্মুক তোমার মা তোমার মা তোমার তোমার বাবা অতঃপর তোমার প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজন দুঃখের বিষয় হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের কথা তিনবার উল্লেখ করলেন কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস সহ অন্য ইতিহাস আপনি ঘেটে দেখেন যে পিতামাতার মধ্যে মায়ের সাথেই সবচেয়ে বেশি দুর্ব্যবহার করা হয়েছে আমি কয়েকটা শিরোনাম শুধুমাত্র আপনার কাছে শোনাবো দেখেন ভালুকাই মাকে জবাই করে হত্যা করলো সন্তান একই সাথে মা বাবাকে হত্যা করলো 14 বছরের মেয়ে ঐশী বড় ছেলেই গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল মা ফজিলা বেগমকে ডাক্তার রমণী ফরিদাকে তিন ছেলের প্রত্যাহার মানে তিন ছেলে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে এটা পেপারে শিরোনাম বলছি গভীর রাতে নদীর ধারে ফেলে গেলেন মাকে তারই বড় সন্তান বৃদ্ধাশ্রমেও স্থান হয়নি কারিমা বেগমের মুলসিগঞ্জে মাকে জবাই করে হত্যা করলো বড় ছেলে রতন এই তো 21 সেপ্টেম্বর 2017 সালে মাকে হত্যা করে বস্তা ভরে আগুন দিল সন্তান এই ডিসেম্বরের অর্থাৎ 18 ডিসেম্বরের 18 তারিখে নিজ হাতে বাবাকে পুড়িয়ে মারলো মুগ্ধ গত 17 17 সালের 15 সেপ্টেম্বর থেকে 22 সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয়েছে মদের নেশাই বাবাকে পিটিয়ে হত্যা করলো সন্তান এই সালের দোসরায় জানুয়ারিতে যদি মায়ের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি বলেন তাহলে মায়ের সাথেই দুর্ব্যবহার এত কেন আপনাদের মধ্যে একটি জিনিস নাই তা হলো ইসলামী শিক্ষা এবং পরিবার ইসলামী শিক্ষা নেই এইজন্য এই ধরনের দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে সম্মানিত উপস্থিতি দুই একটা মেসেজ দিয়ে যেতে হবে সেটা হলো মৃত্যুর পরে আমরা প্রথমে জেনেছি শেখ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন হাইয়াইন ওয়া মাইতাইন তারা জীবিত থাক অথবা মৃত মৃত হোক তাদের উভয়ের উপর দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে ফরজ তো মৃত্যু মৃত্যুর পরে তাদের মৃত্যুর পরে আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে ওলামা গণ এবং মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন হাদিসের আলোকে পাঁচটি বিষয় নির্ধারণ করেছেন যদিও এই বিষয়ে একটি হাদিস আছে হাদিসটা দয়ীফ কিন্তু এটা হাদিস বিভিন্ন হাদিসের আলোক এক নম্বর হচ্ছে আসসালাতু আলাইহিমা তাদের জন্য দোয়া করা জীবিত হোক অথবা মৃত হোক তাদের জন্য দোয়া করা মৃত্যুর পরে আপনারা দুই দিন তিন দিন অথবা এক মাস সর্বোচ্চ মনে রাখেন তারপরে বাবা মাকে আর কেউ মনে রাখেন না দয়া করে বাবা মায়ের জন্য দোয়া করবেন কেন জানেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইন্নার রাজুলা লা তুরফাউ দারাজাতুহু মানুষের মানুষকে একজন ব্যক্তিকে তাকে উঁচু মর্যাদার আসনে বসানো হবে ইবনু মাজার হাদিস এবং সহিহ সূত্রে এসেছে একজন ব্যক্তিকে মর্যাদার আসনে বসানো হবে তখন ওই ব্যক্তিটা বলবে হান্না লিহাদা হে আল্লাহ এই ধরনের মর্যাদার আসন আমার কিভাবে আসলো আমার তো এই মর্যাদায় আসন আসার কথা নয় তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন বি ইস্তিগফারি ওয়ালা দিকালা তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে দোয়া চেয়েছে আমার কাছে এই জন্যই তারি বিনিময়ে আজকে তোমাকে এই আসনে আমি বসিয়েছি সুবহানাল্লাহ আল আযীম ও বিহামদি সুতরাং আপনারা কেউ খবরদার আপনার বাবাকে মর্যাদার আসনে বসানোর ক্ষেত্রে খবরদার পিস পা হবেন না তিন নম্বর হচ্ছে ইনফাগু আহদিহিমা ফি বাদিহিমা যারা যখন মৃত্যুবরণ করবে তাদের ওয়াদাগুলো এবং দায়িত্বগুলো আপনি পূরণ করবেন তৃতীয়ত তাদের যে আত্মীয় সুজন আছে সে আত্মীয় সুজনের সাথে আপনি ভালো ব্যবহার করবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কেউ যে ভালোবাসে তার রিজিককে বৃদ্ধি করে যে চায় তার রিজিক বৃদ্ধি হোক এবং যে চায় তার hayat বৃদ্ধি হোক সে যেন কোন আত্মীয়র সাথে আত্মীয়তার বন্ধনকে অটুট রাখে ভালো রাখে আপনারা তো বড় হতে চান না বেশি বয়স পেতে চান আবার কি পেতে চান বেশি বেশি জিনিস পেতে চান গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা এগুলো পেতে চান যদি চান তাহলে আত্মীয়তার বন্ধনকে ভালোভাবে রাখুন সম্মানিত উপস্থিতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন বলেছে এসেছে এসে বলেন সাহাবি বলছেন আর রাসূল আমি জিহাদ করতে চাই তোমার আব্বা আম্মা আছে জি আছে যাও তাদেরই সেবা করো ওটাই জিহাদের চেয়ে উত্তম হবে সম্মানিত উপস্থিতি দেখুন কয়েকটা নমুনা বলি আমি শেষ করে দেব একজন ব্যক্তি কবরের পারে নমুনা আপনারা বলবেন যে পিতামাতার সেবা কি করা যায় কিভাবে করব তারা তো বাধ্যকে এসে এমন কিছু বিরক্তিকর পরিবেশ তৈরি করে এমন কিছু বিরক্তিকর কিছু কথা বলে যা আমাদের জন্য 
যা আমাদের জন্য সম্ভব হয় না দেখেন সাহাবিদের কোনো টাকা পয়সা ছিল আবু হুরার রতি আল্লাহ তালানুর কোনো টাকা পয়সা ছিল কোনো টাকা পয়সা ছিল না টাকা পয়সা ছাড়াই কোনো অর্থবিত্ত বাড়ি গাড়ি ছাড়াই তারা সেবা করেছেন ওয়াইস আল কর্নির নাম শুনেছেন ওয়াইস আল কর্নি যিনি ইয়ামানে ছিলেন রতুল্লাম বলেছিলেন ও যদি আসে তোলে তোমরা তার কাছ থেকে ক্ষমার জন্য দোয়া চাও তার কি ছিল তার কোনো আমলের কথা হাদিসে পাওয়া যায় না দেখেন সই মুসলিম হাদিস হাদিসগুলো এসেছে তার একটি কথা বেশি বিশেষ করে পাওয়া যায় সে বেশি সালাতা দেয় করতো বেশি শ্যাম পালন করতো অথবা বেশি ইবাদত করতো এই সব নয় একটি কাজ করতো বেশি সেটা হলো বাবা মায়ের সেবা করতো তথা মায়ের সেবা করতো বেশি এই জন্যই তারা মুক্তি পেয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি আমি পরিশেষে আপনাকে বলবো ইবনু ওমার রদি আল্লাহ তালা আনহুকে গিয়ে একজন বলছেন যে আমি আমার বাবা মাকে পিঠে নিয়ে হস করেছি তাওয়াফ করেছি আমি কি বাবা মায়ের ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছি তখন ইবনু ওমার অথবা ওমার দুইজনের কথা এসেছে অর্থাৎ আদাবুল মুফরার মধ্যে মুফরাদের মধ্যে ইমাম বুখারি নিয়ে এসেছেন হাদিসটা হাসান সূত্রে একটা সহি সূত্রে উনি বলছেন যে তুমি তার ঋণ শোধ করতে চেয়েছ তুমি ঋণ কেন ওই তোমাকে যে গর্ভে রেখেছিল তার যতগুলো নিঃশ্বাস নিয়েছিল ওই একটি নিঃশ্বাসের দামও তুমি পরিশোধ করতে পারো নি সুতরাং বাবা মায়ের খেদমত থেকে দূরে থাকবেন না অন্য হাদিস থেকে আমরা জানতে পেরেছি এটা জান্নাতে যাওয়ারও কারণ আমি আপনাদের অনুরোধ করব যতদিন বাবা মা আছে ততদিন আপনার জান্নাতের দরজা খোলা আছে যেই দিন বাবা মা মারা যাবে সেই দিন আপনার জান্নাতের দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে জান্নাতের দরজা খোলা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করুন বন্ধ হওয়ার পরে আর প্রবেশ করতে পারবেন না আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে এ বিষয়কে লক্ষ্য করা তৌফিক দান করুন আমি নোয়াখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত